హలో ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు వివిఆర్ ఎగ్జామ్ టిప్స్ ఛానల్ ఒక ఫ్లాష్ ఫ్లాష్ ఏంటంటే పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ అన్నది నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేశారు ఒక రకంగా చూస్తే ఇది చాలా మంచి నోటిఫికేషన్ అని చెప్పవచ్చు బ్రహ్మాండమైన నోటిఫికేషన్ అనగా కూడా చెప్పవచ్చు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక రకంగా నిరుద్యోగులకి ఒక కొంత ఓరట కలిగించిందనే చెప్పొచ్చు మనం ఇక్కడ గమనించు గమనించండి ఒకసారి మీరు నోటిఫికేషన్ చూస్తే భారీ రిక్రూట్మెంట్గానే చెప్పొచ్చు నోటి కానిస్టేబుల్స్ చూసిన అంటే ఉన్న ఖాళీలన్నీ వచ్చినాయి అంటే కాదు బట్ వాళ్ళు ముందుగానే చెప్పారు మూడు విడతలుగా భర్తీ చేస్తామని అందులో భాగంగా ఆరు వేల కొంత కానిస్టేబుల్స్ నాలుగు వందల పదకొండు ఎస్ఐ పోస్టులు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ మెన్ ఉమెన్ కలిపి మూడు వందల పదిహేను రిజర్వ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ అంటే ఏపీఎస్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ పోలీస్ అనేసి ఏపీఎస్పి బెటాలియన్స్లో తొంభై ఎనిమిది ఎస్ఐ పోస్టులు అవి మొత్తం నాలుగు వందల పదకొండు కానిస్టేబుల్స్కి వచ్చినప్పటికి సివిల్ ఉమెన్ మెన్ కలిపి మూడు వేల ఐదు వందల ఎనభై అలాగే ఏపీఎస్పిలో కానిస్టేబుల్స్ రెండు వేల ఐదు వందల ఇరవై మొత్తంగా ఆరు వేల ఒక వంద దీనికి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ అయితే ఈరోజు జారీ చేశారు దీనికి సంబంధించి డేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఎవ్రీథింగ్ ఎగ్జామ్ డేట్ కూడా ఇచ్చేశారు ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎస్ఐ పోస్ట్కి డేట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ పద్నాలుగు పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై రెండు లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ పద్దెనిమిది ఒకటి రెండు వేల ఇరవై మూడు అంటే దాదాపు పదిహేను రోజులు అలాగే పీరియడ్ ఆఫ్ డౌన్లోడ్ హాల్ టికెట్ ఐదు నుంచి ఐదో తేదీ నుంచి హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ డేట్ ఆఫ్ ప్రిలిమినరీ రిటర్న్ టెస్ట్ కూడా డేట్ ఇచ్చేశారు అంటే ఎగ్జామ్తో సహా డేట్ ఎగ్జామ్ డేట్తో సహా నోటిఫికేషన్ జారీ చేయడం అనేది ఒక అభినందనీయ అంశం అంటే అభ్యర్థులకి ఉన్న సమయం అయితే చాలా తక్కువ ముందుగా మీరు ఏం చేయాలంటే ఫిజికల్ అన్నది బాగా చేయాల్సి ఉంటుంది అభ్యర్థులు అది మర్చిపోకుండా ఫిజికల్ మీద బాగా దృష్టి పెట్టాలి ఫిజికల్ పెట్టిన తర్వాత మిగతాది ఇటు సబ్జెక్టు అటు ఫిజికల్ ఈ రెండు చేయాల్సి ఉంటుంది దాని మీద బాగా కృషి చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఫిజికల్ ఇది సబ్జెక్ట్ అంటే మీరు చదవగలుగుతారు కానీ ఫిజికల్ అన్నది అక్కడ మనం పాస్ అవ్వాలి అది ఫిజికల్గా మనం ఫిట్నెస్ అన్నది సాధించాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఇక కానిస్టేబుల్ చూసినప్పటికీ ముప్పై పదకొండు రెండు వేల ఇరవై రెండు డేట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషను అలాగే లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ట్వంటీ ఎయిత్ ట్వెల్త్ ట్వంటీ సెకండ్ డౌన్లోడ్ ఆర్డర్ నైన్ తొమ్మిది ఒకటి ఇరవై మూడు డేట్ ఆఫ్ ప్రిలిమినరీ టెస్ట్ ఏంటంటే ఇరవై రెండు ఒకటి రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇది జనవరి ఇరవై రెండున ఇది ఎగ్జాము కానిస్టేబుల్కి జనవరి ఇరవై రెండున ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఎస్ఐ ప్రిలిమ్స్ ఏమో ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది ఉంటుంది ఇవి ఈ రెండు డేట్స్ కూడా ఇచ్చారు మరి ఉమెన్ రిజర్వేషను ఏ రకంగా ఉంటుంది అలాగే స్పెషల్ రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ఫోర్ స్పెషల్ కేటగిరీస్ అంటే రకరకాల స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ అని ఎన్సీసీస్ అని వీళ్ళకి కూడా ఇచ్చారు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి రిజర్వేషన్స్ ఇచ్చారు అలాగే ఏజ్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీస్కి వాళ్ళకి ఇచ్చారు ప్రిలిమినరీ సిలబస్ కూడా ఇక్కడ రిటర్న్ టెస్ట్ చూడండి ప్రిలిమినరీ పేపర్ వన్ అర్థమెటిక్ ఎస్ఎస్సీ స్టాండర్డ్ అండ్ టెస్ట్ ఆఫ్ రీజనింగ్ మెంటల్ అబిలిటీ వంద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వంద మార్క్స్ అలాగే పేపర్ టూ జనరల్ స్టడీస్ ఇది కూడా ఆబ్జెక్టివ్ టైపు డిగ్రీ స్టాండర్డ్ వంద మార్కులు జనరల్ స్టడీస్ ఒక వంద అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ మెంటల్ అబిలిటీకి వంద మొత్తంగా రెండు వందల మార్కులు రెండు వందల మార్కులకి పేపర్ ఉంటుంది ప్రిలిమ్స్ ఇది చాలా కలిగి ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ టెస్ట్ ఇది చూడండి ఇది ఏంటంటే సివిల్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్కి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రన్ ఒక మైల్ రన్ అండ్ వన్ అవుట్ ఆఫ్ ద టూ ఈవెంట్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రన్ ఆర్ లాంగ్ జంప్ ఇది అలాగే క్యాండిడేట్స్ మస్ట్ క్వాలిఫై ఇన్ ఆల్ త్రీ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ ద ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ సిక్స్టీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రన్ లాంగ్ జంప్ ఫైనల్ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఫోర్ పేపర్స్ చూడండి ఇది ఎస్ఐకి సంబంధించి ఇంగ్లీషు డిస్క్రిప్టివ్ డిగ్రీ స్టాండర్డ్ పేపర్ టు తెలుగు ఉర్దూ ఆర ఉర్దూ అర్థమెటిక్ అలాగే జనరల్ స్టడీస్ ఇక ఫైనల్ సెలక్షన్ పేపర్ వన్ పేపర్ టూ ఆర్ క్వాలిఫైయింగ్ ఇన్ నేచర్ పేపర్ త్రీ కన్సిస్టింగ్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అండ్ పేపర్ ఫోర్ కన్సిస్టింగ్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ టోటల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఇక్కడ పేపర్ వన్ పేపర్ టూ అండ్ క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్స్ పేపర్ త్రీ అండ్ పేపర్ ఫోర్ ఏమో ఇది అవుద్ది అనమాట అంటే మన మెరిట్కి పరిగణలు తీసుకుంటారు అది ఇక్కడ గమనించాలి పేపర్ వన్ అండ్ పేపర్ టూ ఆర్ క్వాలిఫైయింగ్ ఈజ్
ఇక్కడ సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రాను హండ్రెడ్ మీటర్స్ రాను అవి లాంగ్ జంప్ ఈ మూడు ఉంటాయి ఆల్రెడీ మీరు చాలా మందిలో అవగాహన ఉంటుంది ఇది ఇక సివిల్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పేపర్ వన్ పేపర్ టూ క్వాలిఫైయింగ్ ఇది మనం డిస్కస్ చేసాము ఇక ఫీ ఫీ స్ట్రక్చర్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు బిలాంగ్ ఓసీ బీసీ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎస్సీ ఎస్టీకి త్రీ హండ్రెడ్ కానిస్టేబుల్స్ కూడా ఇక్కడ చూడండి కానిస్టేబుల్ ఎలిజిబిలిటీ సివిల్ కానిస్టేబుల్ మెన్ ఉమెన్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఇక్కడ కూడా కొన్ని కూడా రిజర్వేషన్స్ ఇచ్చారు ఇంక్రీజ్ సబ్స్టాన్లీ ఫ్రమ్ ఎయిట్ టు ఎయిట్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ సివిల్ కానిస్టేబుల్స్ అండ్ టెన్ పర్స్ టు ఫిఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఏపీఎస్పీ కానిస్టేబుల్స్ అంటే డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి వారికి స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్కి ఎన్సీసీకి ఆల్రెడీ డిపార్ట్మెంట్లో జాబ్ చేస్తున్న వారికి వీళ్ళకి కొన్ని రిజర్వేషన్స్ అవి ఇక ప్రిలిమినరీ చూసుకుంటే కానిస్టేబుల్కి ఒక ఒక పేపరు టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇంటర్మీడియట్ స్టాండర్డ్ సబ్జెక్టు ఇంగ్లీష్ ఆర్థమెటిక్ టెస్ట్ ఆఫ్ రీజనింగ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ జనరల్ సైన్స్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియన్ కల్చర్ ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్ ఇండియన్ జాగ్రఫీ పాలిటీ అండ్ ఎకానమీ కరెంట్ ఈవెంట్స్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇది సివిల్ కానిస్టేబుల్స్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రన్ వన్ అవుట్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ టూ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రన్ ఆర్ లాంగ్ జంప్ ఇది ఏపీఎస్పీ కానిస్టేబుల్ కూడా మూడు రకాల ఈవెంట్స్ ఉంటాయి ఎగ్జామ్ అయితే ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ చూడండి ప్రిలిమినరీ సిలబస్ ఇచ్చారు ఒక పేపర్ ఉంటుంది అది ఫైనల్ రిటర్న్ ఎగ్జామ్ క్యాండిడేట్ హూ క్వాలిఫై ద అబౌ ఫిజికల్ ఎఫిషియన్ స్టేట్స్ అల్ బి ఇక్కడ దీనికి ప్రిలిమ్స్ ఏం లేదు ఫైనల్ సెలక్షనే అంటే ఈ ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఎస్ఐకి ప్రిలిమ్స్ మైన్స్ ఉంటుంది కానిస్టేబుల్కి ఒకే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఈ ఎగ్జామ్ కూడా ఒక పే ఒక పేపర్ ఉంటుంది టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి అలాగే ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ టెస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది మెడికల్ టెస్ట్ అంటారు దీన్ని ఇది మీకు ఈ టెస్టుల గురించి మనం మీరు వేరేగా నేను చెప్పక్కడ మీ అందరికీ అవగాహన ఉంటుంది ఎవరైతే ఈ ఎగ్జామ్ అయితే మెయిన్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ఫిజికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ టెస్ట్ ఒకవైపు చేసుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఎగ్జామ్ కూడా ప్రాపర్గా చదవాల్సి ఉంటుంది అది ఇంపార్టెంట్ అథమెటిక్ రీజనింగ్ ఇంగ్లీష్ అలాగే జనరల్ సైన్స్ హిస్టరీ జాగ్రఫీ దీని మీద మనం వీడియోస్ చేద్దాం ఎలాంటి సబ్జెక్ట్ చదవాలి బేసిక్స్ ఎలాగో ఉంటాయి గతంలో ఎలా పేపర్ వచ్చాయి అలాంటి అంశాలన్నీ మనము ఖచ్చితంగా చేద్దాం సివిల్ కానిస్టేబుల్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ స్కోర్ ఇన్ ద ఫైనల్ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఇది అనమాట రెండు వందల మార్కులకు ఒక పేపర్ ప్రిలిమ్స్ ఏముండదు డైరెక్ట్గా ఉంటుంది ఎస్ఐకి మాత్రం ప్రిలిమ్స్ ఉంటుంది ప్రిలిమ్స్ రెండు పేపర్లు ఎస్ఐకి ఉంటుంది మెయిన్స్ ఫోర్ పేపర్స్ ఉంటుంది మెయిన్స్లో ఫోర్ పేపర్స్లో రెండు క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్స్ ఉంటాయి ఈ రెండు ఇది సెలక్షన్ ఆఫ్ మార్క్స్ అనమాట మెరిట్ ప్రాతిపదికన తీసుకుంటారు పేపర్ ఫోర్ త్రీ అండ్ పేపర్ ఫోర్ ఏమో మెరిట్ తీసుకుంటారు ఆ దాని ఆధారంగా తీసుకుంటారు అంటే ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్లో కూడా ప్రిలిమ్స్ అన్నది ఒక క్వాలిఫైయింగ్ మెయిన్స్లో మళ్ళీ రెండు క్వాలిఫైయింగ్ ఉంటాయి ఎస్ఐకి కానిస్టేబుల్కి ఒకే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఒక పేపరే ఉంటుంది కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ అన్నది కొద్దిగా ఈజీగా ఉంటుంది ఎస్ఐ అన్నది కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి అది సిలబస్ అంత కామన్ అది మీరు గమనించండి ప్రిపరేషన్ అయితే సీరియస్గా అవ్వాలి కరెంట్ అఫేర్స్ కానీ జాగ్రఫీ కానీ అలాగే కర ఇండియన్ హిస్టరీ కానీ ఎకానమీ కానీ పాలిటీ కానీ ఇదంతా జనరల్ స్టడీస్లో భాగం అలాగే అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాప్ ప్రయారిటీ ఇటు కానిస్టేబుల్స్లోను ప్రిపేర్ అయిన వారు అలాగే ఎస్ఐకి ప్రిపేర్ అయిన వారు కూడా ఏకంగా డిసైడ్ ఫ్యాక్టర్ అది అక్కడ ప్రిలిమ్స్లో కానీ ఇలా మెయిన్స్లో కానీ అది డిసైడ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఆ సబ్జెక్టు కాబట్టి అభ్యర్థులు ఆ దిశగా ఆలోచన చేసి మీ ప్రిపరేషన్ పదును ఎక్కిస్తారు చాలా తక్కువ టైం ఉంది మరి సీరియస్ యాస్పిరెంట్స్ మాత్రం మీ ప్రిపరేషన్ కొనసాగించండి ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్